முதலாவது பகுதியை போல இப்பாடமும் டெக்னிக்கலாகவே விளக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விபரத்தை ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிடுகின்றேன் பின்னால் வரும் ஐசோக்வான்ட் பற்றிய பாடங்களுக்கு இது அடிப்படையாகும் எனவே அதிக கவனத்துடன் இப்பாடத்தை அணுகவும் திரும்ப திரும்ப கேட்பது மிகுந்த பலனளிக்கும் இப்பாடம் குறித்த உங்கள் கருத்துக்கள் மிகவும் வரவேற்கப்படுகின்றன இனி பாடத்திற்குள் செல்வோம் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டல் என்பதை ரேஷியோ பிட்வீன் த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்கிறோம் ஏன் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஐசோக்வான்டின் இடப்புறமிருந்து வளப்புறமாக சரிந்து செல்லுகின்ற பொழுது யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் குறைகிறது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அதிகரிக்கிறது அதே சமயம் யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் அதிகரிக்கிறது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் குறைகிறது ஐசோக்வான்டின் எல்லா காம்பினேஷன்ஸ்களிலிருந்தும் பெறப்படும் மொத்த உற்பத்தி மாறாமல் இருப்பதற்கு இப்போக்கு துணை புரிகிறது எவ்வாறு இந்த இரண்டு வினாக்களுக்கும் பதில் காண்பதுதான் இப்பாடத்தின் நோக்கமாகும் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டல் ஈக்வல் டு டெல்டா கே பை டெல்டா எல் என்பது நமக்கு தெரியும் அனைத்திற்கும் முன்பாக லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷனில் நாம் கற்றவற்றை நினைவில் கொள்வது நல்லது அது என்ன ஒரு காரணியை அடுத்த அடுத்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தும் போது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் குறைகிறது இது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று அதற்கு மேலாக ஒன்றை நாம் இதிலிருந்து தெரிவித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காரணியை அடுத்த அடுத்து உற்பத்தியிலிருந்து வெளியே எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்டுக்கு என்ன நிகழும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அதிகரிக்கும் இந்த விபரம்தான் இன்றைய பாடத்திற்கு அடித்தளமாக அமையப் போகிறது இப்பாடத்தின் முதலாவது பகுதியில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட காம்பினேஷன்ஸ்களை இங்கும் எடுத்துக்கொள்வோம் முதலில் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒன்பது யூனிட் கேபிட்டலையும் மூன்று யூனிட் லேபரையும் கொண்ட காம்பினேஷன் பிஐ பயன்படுத்தி நூறு யூனிட் அவுட்புட்டை உற்பத்தி செய்கிறார் நான்கு யூனிட் லேபர் ஆறு யூனிட் கேபிட்டலை கொண்ட காம்பினேஷன் சிஐ பயன்படுத்தி அதே அளவு அவுட்புட்டை உற்பத்தி செய்ய முற்படுகிறார் இக்காம்பினேஷனை உருவாக்க ஒரு யூனிட் லேபரை மூன்று யூனிட் கேபிட்டலுக்காக பதிலீடு செய்கிறார் இப்போது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டல் மூன்று இந்த ரேஞ்சில் கர்வின் ஸ்லோப் டெல்டா கே பை டெல்டா எல்லும் மூன்று எனவே மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டல் டெல்டா கே பை டெல்டா எல்லுக்கு சமமாகிறது இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இனி மேலே பார்ப்போம் காம்பினேஷன் சிஐ உருவாக்க எத்தனை யூனிட் கேபிட்டலை உற்பத்தியிலிருந்து வெளியே எடுத்துள்ளார் மூன்று யூனிட்ஸ் அப்படியானால் டெல்டா கே மூன்று கேபிட்டலின் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் நைன் யூனிட்கள் இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு யூனிட் கேபிட்டலை வெளியே எடுத்தால் உற்பத்தி குறைவு ஒன்பது யூனிட்டுகள் என்பதாகும் அப்படியானால் மூன்று யூனிட் கேபிட்டலை வெளியே எடுத்தால் டெல்டா கே இன்ட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கே த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் யூனிட்டுகளாக அவுட்புட் குறைகிறது டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் செவன்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூசர் அதிகப்படியாக ஒரு யூனிட் லேபரை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துகிறார் ஒரு யூனிட் லேபரின் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இருபத்தி ஏழு யூனிட்கள் லேபரின் அதிகரிப்பு ஒரு யூனிட் எனவே டோட்டல் ப்ராடக்டின் அதிகரிப்பு டெல்டா எல் இன்ட்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டோட்டல் ப்ராடக்ட் 
டுவெண்ட்டி செவன் யூனிட்கள் அதிகரித்து எழுபத்தி மூன்று ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு நூறு யூனிட்டுகள் ஆகின்றன டோட்டல் ப்ராடக்ட் மாறாமல் அதே அளவில் இருக்கிறது இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மூன்று யூனிட் கேபிட்டல் குறைவால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டெல்டா கே இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கே என்ற அளவில் குறையும் பொழுது ஒரு யூனிட் லேபர் அதிகரிப்பால் டோட்டல் ப்ராடக்ட் டெல்டா எல் இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல் அளவு அதிகரித்து டோட்டல் ப்ராடக்ட் மாறாமல் ஹண்ட்ரட் யூனிட் அளவாகவே இருக்கும்படி பார்த்து கொள்கிறது அப்படித்தான் இந்த சமன்பாட்டை நாம் பெறுகிறோம் இப்போது டெல்டா எல்லை இடதுபுறம் கொண்டு சென்றும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேயை வலதுபுறம் கொண்டு சென்றும் சமன்பாட்டை மாற்றி எழுதுவோம் நமக்கு டெல்டா கே பை டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் பை மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ற புதிய சமன்பாடு கிடைக்கிறது நமக்கு தெரியும் டெல்டா கே பை டெல்டா எல் என்பது ஐசோகான்டின் ஸ்லோ அது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டலுக்கு சமம் ஆகிறது இவ்வாறு இறுதியாக மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் பை மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ற ரேஷியோவுக்கு சமமாகிறது முதலாவது வினாவிற்குரிய பதிலை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டோம் இனி இரண்டாவது வினாவின் பக்கம் நமது கவனத்தை திருப்புவோம் ப்ரொடியூசர் ஐந்து யூனிட் லேபரையும் நான்கு யூனிட் கேபிட்டலையும் உள்ளடக்கிய காம்பினேஷன் டிஐ பயன்படுத்துகிறார் இங்கு அவர் இரண்டு யூனிட் கேபிட்டலை எடுத்துவிட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு யூனிட் லேபரை பயன்படுத்துகிறார் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பனிரெண்டு யூனிட்கள் ரெண்டு யூனிட் கேபிட்டல் குறைவால் டோட்டல் ப்ராடக்டில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி டெல்டா கே இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டூ இன்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூனிட்கள் உற்பத்தி வீழ்ச்சிக்கு பின் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் யூனிட்கள் ஆகின்றது இது ஒரு யூனிட் லேபர் அதிகரிப்பால் சமன் செய்யப்படுகிறது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஒரு யூனிட் லேபர் அதிகரிப்பால் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட உயர்வு டெல்டா எல் இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூனிட்டுகள் என்றாகிறது அதற்கு பின் டோட்டல் ப்ராடக்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுகள் ஆகும் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுகள் என்ற அளவில் மாறாமல் உள்ளது இங்கு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் கேபிட்டலின் எண்ணிக்கை ஆறு யூனிட்டிலிருந்து நான்கு யூனிட்டாக குறைகிறது ஆனால் அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஒன்பது யூனிட்டிலிருந்து பனிரெண்டு யூனிட்டுகளாக அதிகரிக்கிறது லேபரின் எண்ணிக்கை நான்கு யூனிட்டிலிருந்து ஐந்து யூனிட்டுகளாக அதிகரிக்கிறது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இருபத்தி ஏழு யூனிட்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு யூனிட்டுகளாக குறைகிறது இதை நன்கு கவனத்தில் கொள்ளவும் காம்பினேஷன் டிஐ பொறுத்தவரை எது உண்மையோ அது காம்பினேஷன் ஈக்கும் உண்மையாகும் காம்பினேஷன் ஈயில் ஆறு யூனிட் லேபரும் மூன்று யூனிட் கேபிட்டலும் உள்ளது ஒரு யூனிட் கேபிட்டலை எடுத்துவிட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு யூனிட் லேபரை பதிலீடு செய்ததன் மூலம் காம்பினேஷன் இ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கேபிட்டலின் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் பதினெட்டு யூனிட்ஸ் அதனால் உற்பத்தி குறைவு டெல்டா கே இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கே ஒன் இன்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் யூனிட்டுகள் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டீன் யூனிட்கள் ஆனால் லேபர் ஒரு யூனிட் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் பதினெட்டு யூனிட்கள் ஆகும் அது மொத்த உற்பத்தியுடன் டெல்டா எல் இன்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் லேபர் ஒன் இன்டு எயிட்டீன் 
எயிட்டீன் யூனிட்டுகளை சேர்க்கிறது இப்பொழுது டோட்டல் ப்ராடக்ட் எயிட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுகள் டோட்டல் ப்ராடக்ட் மாறாமல் அதே நூறு யூனிட்டில் உள்ளது மொத்தத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான் கேபிட்டலின் எண்ணிக்கை ஒன்பது ஆறு நான்கு மூன்று யூனிட்டுகள் என்று குறைகின்ற பொழுது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஒன்பது பனிரெண்டு பதினெட்டு யூனிட்டுகள் என அதிகரிக்கிறது லேபரின் எண்ணிக்கை மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு யூனிட்டுகள் என அதிகரிக்கும் பொழுது அதனுடைய மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டீன் யூனிட்டுகள் என குறைந்து கொண்டே போகிறது இத்தகைய போக்கு டோட்டல் ப்ராடக்டில் உற்பத்தி வீழ்ச்சியால் ஏற்படும் குறைவை உற்பத்தி அதிகரிப்பால் சமன் செய்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் அடுத்து அடுத்து ஒரு யூனிட் லேபரை அதிகமாக உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துவதற்காக அடுத்து அடுத்து குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே கேபிட்டலை குறைப்பதற்கு முன் வருகின்றான் அதனால் ஐசோகாண்டில் உள்ள அனைத்து காம்பினேஷன்களும் சம அளவு உற்பத்தியை அழிக்கின்றன நல்லது இத்துடன் இப்பாடம் முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்